quais os salários dos pilotos para 2023? Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Como sempre nós temos aqueles vazamentos de informações sobre salários dos pilotos e claro que nós vamos incrementar a nossa playlist de estatísticas e curiosidades com isso. A matéria original é do Racing News 365, que conseguiram esses dados para nós, então vamos lá sem mais delongas. Lembrando que os dados aqui estão em dólares e também que não estão contando premiações, bônus, patrocínios, nós estaremos falando de salários que as equipes pagam para os pilotos, aquilo que eles vão receber por ano, não é por mês, é por ano. Então acho que ficou bem claro para vocês. Começando na turma do 1 milhão de dólares, nós temos dois pilotos, o estreante Logan Sargent da Williams e o Tsunoda da Alpha Tauri. Ambos os pilotos receberão 1 milhão de dólares de suas equipes e tem contratos para 2023 e além. Nós não sabemos como estão costurados esses contratos necessariamente em termos de data. O Logan Sargent deve ficar aí até 24, 25 e o Tsunoda, ao que tudo indica, é um contrato de um ano aqui e um ano ali, mas tem um 2023 mais, o que pode indicar a possibilidade de uma extensão contratual caso seja assim decidido tanto por equipe quanto por piloto. Então um milhão de dólares para cada um deles são os mais pobres da Fórmula 1 atual, Logan Sargent e Yuki Tsunoda. Partindo para os 2 milhões de dólares nós já temos uma galerinha, o estreante Piastri da McLaren, o Joe da Alfa Romeo, o outro estreante nem tanto né, já fez uma corrida, o De Vries da Alfa Tauri, e Nico Huckenberg da Haas, além de Stroll da Aston Martin. Então nós temos essa leva de pilotos com 2 milhões de dólares ao ano, sendo que o interessante aqui é que nós temos Piastri e De Vries fazendo as suas primeiras temporadas na Fórmula 1, o De Vries já fez uma corrida, mas vai ser a primeira temporada completa, então já vão estrear com 2 milhões de dólares ao ano. O Joe é um piloto que já está há um tempo, mas somente 2 milhões de dólares, o Stroll, 2 milhões da mesada dele, como o pessoal brinca. E o Huckenberg é o caso que mais me chama a atenção. É um piloto veterano, um piloto que já passou por Williams, por Force India, foi piloto de teste de Aston Martin e tudo mais, e agora vai receber 2 milhões. Achei um salário um tanto quanto baixo pelo histórico do Huckenberg. Mas também se a gente for ver que quem tá pagando o salário dele é a Haas, e também que ele é um piloto já velho, e ficou um tempo fora da Fórmula 1 e ele teria que aceitar de qualquer forma a proposta, então faz sentido 2 milhões. Com relação aos contratos, Joe tem contrato para 2023, não se sabe se ele vai ficar ainda em 24 em diante, Piastri tem contrato de 2024 para mais, o De Vries 2023 com a opção de mais um, e o Huckenberg até 2024, o Lance Stroll tem um contrato em aberto, todo mundo sabe que o pai dele é o dono da equipe, não deve sair da equipe enquanto o pai dele for o dono, portanto o dele fica em aberto. Com 3 milhões de dólares nós temos Alexander Albon, que tem um contrato para 2024 mais um, então o Albon é o único piloto do grid que recebe 3 milhões de dólares ao ano, o Albon piloto da Williams, que inclusive foi o grande nome da Williams na temporada passada. Agora nós temos mais alguns pilotos juntos com 5 milhões de dólares ao ano. Kevin Magnussen da Haas, Pierre Gasly da Alpine e Fernando Alonso da Aston Martin. Pois é, o Alonso tem uma redução salarial considerável, era acima de 10 milhões se não me falha a memória, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que ele ganhava mais de 10 milhões por ano. O Alonso teve um belo de um downgrade aí no seu salário. Contrato do Alonso com a Aston Martin, 2024 para mais. Gasly 2024 para mais com a Alpine, Magnussen somente 2023, então nós temos um Magnussen que vai lutar por uma extensão, quem sabe por uma renovação para 2024 em diante. Na casa dos 6 milhões de dólares por ano nós temos Esteban Nocon da Alpine e o seu contrato é 2024 para mais, quando eu falo para mais é porque ele tem a opção de estender o seu contrato. 
Com 8 milhões de dólares nós chegamos em George Russell da Mercedes, que tem contrato até 2023, mas provavelmente vai renovar. Então nós temos um Russell com 8 milhões, já faz parte aí do pessoalzinho que ganha um pouco mais, tá bem na fita o George Russell, novinho, 8 milhões de dólares ao ano, sem contar patrocínios, tá muito bom. Na casa dos 10 milhões de dólares ao ano, Valtteri Bottas da Alfa Romeo, com seu contrato até 2025, que é quando acaba esse regulamento. Carlos Sainz da Ferrari, que vai com o contrato até 2024, e Sérgio Pérez da Red Bull com o contrato até 2024. Esses três pilotos recebendo 10 milhões de dólares por ano, o que fica na média do ano passado também, se não me engano, Pérez recebeu um aumento. Mas o Sainz, o Bottas, já estavam mais ou menos nessa faixa, não muda muita coisa um bom salário para eles deve dar para pagar as contas. Surpreendendo muita gente abrindo o nosso quarto lugar, nós temos o Lando Norris da McLaren recebendo 20 milhões de dólares ao ano com o um contrato até 2025. Pois é, o Norris é tratado pela McLaren como sendo um prodígio, um cara que eles não querem perder de jeito nenhum e por isso deram um contrato de muito dinheiro e também um contrato longo, se você considerar que esse contrato foi assinado que, em 2021, 2020, alguma coisa assim, ele vai ficar até 2025 na equipe, é interessante ver que é um dos mais novos do grid e tem já bastante dinheiro no bolso. Em terceiro lugar nós temos Lewis Hamilton, isso mesmo, ele que já chegou a liderar por muito tempo o ranking de salários vai receber 35 milhões da Mercedes em 2023 com o contrato também encerrando em 2023, trouxemos um vídeo aqui para vocês de que tem o rumor que o Hamilton teria renovado já com a Mercedes para 2025, mas não é nada garantido e por enquanto o que se tem de informação são esses 35 milhões de dólares até 2023. Na segunda posição, Charles Leclerc da Ferrari aparece com 36 milhões de dólares por ano indo até 2024 o seu contrato, o piloto da Ferrari é o segundo colocado, também um dos mais novos aí dessa safra muito boa jovem que está recebendo bastante. E em primeiríssimo lugar, o que não deve surpreender, está Max Verstappen. Na verdade o que surpreende é a diferença do Verstappen para os demais, o Verstappen há pouco tempo atrás estava ganhando 12, depois foi para 20, agora 55 milhões de dólares por ano com um contrato até 2028, é o contrato que tem mais tempo aí, com exceção do Stroll, para poder vencer. E é um salário absurdo, ele ganha mais que o dobro, por exemplo, do Lando Norris. Se você somar o Norris com o Pérez, ainda não dá o Verstappen, só para você ver. Você tem que somar o Norris e o Hamilton para dar o Verstappen em termos de salário. É o atual bicampeão, é natural que a Red Bull queira segurar ele com muito dinheiro e com um contrato longo também. O Verstappen assinou esse contrato até 2028 e já falou várias vezes na imprensa que não sabe se vai ficar depois disso. Mas enfim, tá aí o nosso ranking de salários para a Fórmula 1 2023. Quero saber se algum piloto aí te surpreendeu ou não. Me fala nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e veja as nossas playlists. Um grande abraço, valeu e falou!